La rievocazione storica della passione di Gesù Passio Cristi di Gravina in Apuglia celebra i suoi primi dieci anni, la rappresentazione negli anni è diventata sempre più accurata e dettagliata dai figuranti agli allestimenti scenici nella parte antica della città di Gravina in Apuglia. Tema centrale dell'edizione 2024 è il bacio di Giuda, la morte di Gesù, vista e raccontata con gli occhi del discepolo che lo tradisce, tra narrazioni ed emozioni. Vero re è degno di un mantello rosso. In occasione del decennale la manifestazione è stata arricchita da un programma di eventi iniziato già venerdì 22 marzo, la Passio Cristi 2024 e poi proseguita sabato 23 marzo. Infine domenica 24 ha preso forma il cuore dell'evento. Dopo il corteo di 200 figuranti in abiti d'epoca partito da Piazza Stazione seguendo le vie principali della città in Piazza Pellicciari, gli stessi sono diventati gli attori protagonisti del processo della flagellazione e della condanna. Condannato a morte e caricato del patibolo, il Cristo ha iniziato la difficile strada verso il luogo della crocifissione. Il Calvario si è snodato nel cuore del centro storico della città fino a giungere in piazza Benedetto XIII, luogo della crocifissione tra una folta partecipazione ed un'atmosfera suggestiva. Non può ribellarsi al destino di morte. Dopo l'indiscusso successo di Gravine Nativitas, anche Passio Cristi alla sua decima edizione segna un altro successo all'insegna della promozione del territorio. Dobbiamo dire che noi come amministrazione siamo fortunati ad avere delle associazioni in essere che sono ormai strutturate, e nel tempo ce l'hanno dimostrato e la platea di stasera ci ha largamente, ha largamente testimoniato quel che io ho detto. E sono delle associazioni che credono nei valori della nostra città, nel territorio ed è un modo ecco, per stare insieme e di un senso di comunità. Il senso di comunità il recupero anche degli antichi valori, delle tradizioni, dell'identità di una comunità. Bene, noi viviamo il presente, però dobbiamo ricordare a tutti che è la memoria che è la parte più importante di noi. La storia, ieri era, è storia, oggi è un'opportunità e pertanto la dobbiamo sfruttare. Questa decima edizione si è rivelata comunque un successo di pubblico, di partecipazione. Um, eventi come questo comunque uh, aggregano la comunità, aggregano le associazioni, c'è stata proprio una rete di associazioni, hanno partecipato oltre 200 figuranti. Ci si prepara alla prossima edizione? Ci si prepara alla prossima edizione sicuramente con un'aggregazione, come le diceva, ancora più ampia. Quest'anno ringrazio chi, le associazioni del territorio, il corte storico di Montfort, Istoria Nundine di Gravina, Raduri Storici, i nostri amici di Lizzanello, Leggio Seconda Augusta, i nostri amici timpanisti di Fasalvi, timpanisti Faianensis e insieme abbiamo sperimentato la, be la bellezza del lavorare, di, del camminare insieme, proprio in virtù di una crescita sicuramente in maniera soggettiva, ma uh, agglomerante e quindi comunitaria. Ho seguito un destino fatto solo di ingratitudine. Devo dire che è un'esperienza emozionante, lascia comunque il segno. Appena ho visto Gesù è come di evocare un momento bellissimo, veramente emozionante. Questa è stata la mia impressione. È un'emozione che è indescrivibile perché sembra di rivivere quei, te, quei momenti che, che durante la vita quotidiana dimentichiamo, quindi è, è un'esperienza bellissima.